Hindi, gusto ko lang mabawi yung mga damit ko. Hindi ko pag-iinterasan to, no? Pero just in case, pwede ko rin bang makuha ang number mo? Ayan mo ako magpaliwanag. Kaya pala, maaga ka umuwi kagabi. Kaya di pala wala yung problema. Kaya lang, akala ko mataas yung standards mo. <laughs> Gumagamit ka rin pala ng mga call girl. Sige, bye. Teka, ano bang... <laughs> Hindi ko siya... <laughs> ako? Isang call girl? <laughs> Papira, paano ako nagmukhang call girl? <laughs> Sa panahon ngayon, ang siguridad ng member database ang pinakamalaki at pinakaimportanteng issue sa pagpapanatili ng market share ng isang kumpanya. Dahil doon, ang Rio Web Solution Corporation ay nag-develop ng pinakamahusay na security system na maaari natin gamitin. At para sa isang strategic partnership, pinagsama ang Cyber Protector 7.7 at Webby Corporation. Hi. Hello. Oh, Mr. Park. Okay yung proposal mo, ha? Putang na loob ko yun sa'yo. Sus. Sagot ko ng dinner mo. <laughs> Nga pala. May mga bisita ka. Naghihintay sa rooftop. Sa rooftop? Oo. Ah, uh, excuse me. Ako bang hinahanap niyo, mga sir? Oh, 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 oh,
Bakit pa kasi? Oh! Oh! Teka muna! Sandali lang! Patawad ako! Ano mo na nagawa ko? Patawad? Ano ba ang hinihingi mo ng tawad? Ha? Oh! Ang totoo talaga niyan! Hindi talaga ako sigurado! Ano sabi mo? Uwiti mo ay sinabi mo umas ka! Kuya! Ipaubaya mo na lang sa akin ng isang to! Okay! Sige! Hindi mo ako ang umas ka! Preston Park. Ito na nga, sir. Sigurado ka? Kung ganon, lumpuhin nyo na yan! Teka muna! Teka muna! Sandali lang! Sandali! Bago nyo gawin ang gagawin nyo, pwede ko bang malaman kung anong atraso ko sa inyo? Sige. Gusto mo talaga malaman. Oo. Ah, Kenneth. Pihira. Bakla ka ba? Halos maihi ka na ng dahil sa takot, ha? Ha? Makinig kang mabuti, ha? Ah. Ah, kung nakikita mo ito, ang taong ito, si Junjun Jiang. Siya ang tatay namin. Pagkatapos ito namang sumunod sa kanya, ako yan. Itong sumunod sa akin, yan si Gilbert Jiang. Hmm? Sumunod naman sa kanya, ang isa pa naming kapatid na si Kenneth Jiang. At ito naman ang kaisa-isa naming prinsesa. Ang pinakamamahal namin prinsesa na naisip mong galawin kagabi. Ha? Pero pamaya na. Pero ito, ha? Mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol doon. Ngayon, kapag pinagsama-sama mo ang mga taong nakikita mo rito, mabubuo ang tinatawag naming pamilya. Dahil din yan. <clears throat> ah, naintindihan ko. Sa palagay ko, alam ko na kung ano bang ibig niyo sabihin. Ang kaso lang hindi ko... Ah, teka! Ito! Ah, pambihira ang taong ito. Napakahusay mo palang sumipsip. Huwag ka magalala, hindi ka namin papatayin eh. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Tayo! O, oh, sige, humitit ka. Sige, hitit! Pwede na yan. Huwag ganon. Ano pa binabalak mo yung teaching ko? Bilang lalaki, kailangang responsable tayo sa lahat ng ikinikilos at ginagawa natin sa buhay. Ganun ang isang tunay na lalaki. Ano bang ibig niyong sabihin? Wala naman akong ginawang kahit na ano eh. Nakalimutan mo naman na ipagsipin ka sa kapatid kong babae. Kailangan mong panagutan yun. Huwag ayaw mong masaktan. Ah, uh, oo. oo. Nagsipin nga kami sa kama. Pero yun lang. Natulog lang. Ayaw mo pa lang eh. <laughs> Parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. Ayaw ah. Sige, ipapain niyo pa ng konti. Tulungan niyo ako. Ayaw pa Sige, inaabi ko na! Anak ng pati nga na ba ito nakalagay dito? Sino ba yung sabi gumamit ka ng pagkalalim-lalim na salita dito sa memorandum? Pati nga. O bakit? O kung maayos naman ito ah, ano ba problema niyong dalawa? Gilbert, di ba nag-aaral ka sa loob ng kulungan? Para ito lang ay hindi mo maintindihan? Babasahin ko ah! Makinig kayo. Base sa mga naganap ng ikadalawa ng Mayo, masasabing posible ang di umuli pagtatangkang pakipagsipin kay Miss Jiang. Pero dahil kulang sa ebidensya, alam nyo ito ang problema sa karamihan ng mga edukado eh. Masyado komplikado ang utak. Ha? Hoy, Mr. Law School, hindi ka pinag-oopera ng utak. Kaya gawin mo mas simple ito. Ha? Ha? Ilagay mo dyan. Minsan mong ginalaw si Jinky isang gabing mainit. Kaya pananagutan mo siya! Ganun lang kasimple ang dapat mo ilagay. Ay, wala ka pa maisip na ibang salita na mas magandang pakinggan. Sabihin mo, tinikman mo siya. Pareho lang naman yun eh. Walang pinagkaiba. Ano ba ang mahirap sa pagsusulat ng isang memorandum? Gawin mo na simple, wala na palaboy-laboy pa. Ganito ang gawin mo. Sa gabi ng May 2, ginawa ko kay Jinky ng tatlong beses. Na ah, limang beses pala. Ganon kasimple. Huwag mo nang paguluhin pa. Bakit? Gusto mong bumalik sa rooftop? Ang 
ginagamit para sa... <gasps> Teka! Ano ibig mong sabihin? Ba? Hindi! Oo! Oh, sa tingin ko, ganun nga. Ay, ko talaga! Bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Sining lalaki, tukit ba siya? Tukit nga! Seryoso ako, Shirley. Bakit? Delayed ka na ba? Kaya ba nangyari? Halika, lumamit ka. Kagabi. Ano? Kagabi na tapos pili mo buntis ka na? Ano ka, rabbit? Sabihin mo nga, gangster ba yung mga kuya mo? Pasensya ka no. Yun lang masasabi mo? Ano bang karapatan nila para gawin nila sa akin yun? Hmm? Alam mo, aabuti ng apat na linggo bago gumaling to. Ganun lang? Siguro pagod sila kuya kanina. Anong sinabi mo? Eh kasi, kadalasan inhabot ng 12 weeks bago gumaling yun. 12 weeks? Kung ganun, sinasabi niyo si Jinkit ang lalaking yun. Nagkasama sa loob ng isang buong magdamag. Oo, Papa. At saka pasensya na sana kayo sa sasabihin ko ito, ha? Pero mukha wala talaga sila sinayang na sandali ng buong magdamag na yun dahil sa... Totoo ba yan? Sino yung lalaking yun? Gadget siya ng Seoul University Law School. Kaya malamang, matalino talaga ang lalaking yun, Papa. Oo nga. Totoo? Seoul University? Sandali lang, hindi ba yun ang pinakamaganda eskwela sa buong bansa? Sa wakas, Papa, magkakaroon na rin tayo ng miyembro ng pamilya na maipagmamalaki natin. Magaling. Napakagandang palita niyan. Mapapaganda nga natin ang isang taong mauta. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap na magkaroon ng matalay na manugan na lalaki ngayon, hindi ba? Ah, uh, Papa naman, lahat ng matatalino sa bansang ito, nasa eskwela ang yun. Kung ganon, siguraduhin nyo na hindi siya mapupunta sa iba. Kailangan natin siya para sa karangalan ng pamilya natin. Ah, huwag kayong mag-alala, Papa. Sisiguraduhin kong magkakatuluyin sila ng yung pinakamamahal na anak. At yun na sinisigurado ko sa inyo. Kahit na ano, gagawin ko. <laughs> Magaling. <laughs> kasal? <laughs> Kalokohan yun. Magpapakasal na kayo agad ng dahil sa isang one-night stand? Ano bang sinasabi mo? Wala naman nangyari sa amin eh. Kasasabi mo lang kanina, hindi ba? Oo, nagsibing kami sa isang kama. Pero yun lang yun. Hindi ko ba naniniwala? Hmm, naniniwala. At kung sakali mong ginawa mo nga talagang bagay na yun, <laughs> sa tingin ko mapapalagpas ko yun. Lutal, unang beses pa lang naman. Pero wala talaga nangyari. Ah... Uh, ang totoo, hindi ako sigurado. Pero wala talaga ako maalala kung meron ba nangyari sa amin. Kalimutan mo na yun. Umalis ka na. Sige, alis na ako. Ah, hello. Kapatid ko, gusto na. Ha? Huh? Ay, na mo, nakalimutan mo na yung boses ko. Ako to, si Dante Chang. Ay, yung kapatid ni Chiki. Gusto na, anong ginagawa mo? Gusto ka makita na papa ko. Kaya ka na. Ibalik na si Yosu. Nako, naputol yata ang linya. Huwag kang mag-alala. Magandang bagay yung sinabi ko tungkol sa'yo. Kaya naman, gusto gusto ka nang makita ni Papa. Kaya bilisan mo na, pumunta ka na roon. Kung gusto mo, ipapadala ko sa iyo yung mapa ng Yosu. O sige, tatawagan ulit kita ha. Mag-iingat ka. Alam ko, binabaan mo ako. Kaya sana naman, huwag mo nang uulitin yun ha. Nakikiusap ako. Alam mo, para na rin kapatid kita eh. <coughs> oh, nandito ka na pala. Anong sasabihin mo? Ba't nandito ka? 
Teka, buti pa lumabas muna tayo. Hindi Doon tayo pwede. Sa... Nagtatrabaho ako. Kailangan kong bumalik agad. Ah, kung ganun, dito na lang tayo. Maupo ka. Alam mo, pinag-isipan ko talaga to. Naisip ko na, ah, siguro, mas maganda ko magpatest tayo. Mabuti na yung nakakasiguro dahil pareho naman tayong walang naaalala sa nangyari, di ba? Sandali. Magpapatest tayo? Test para saan? Uh, para sa hymen mo. Para masiguro natin kung... Eh! Ba't mo ginawa yun? Talaga bang? Ganun yung kahalaga sa'yo? Bakit? Para sa'yo ba hindi mahalaga yung bagay na yun? Di ba? Halos magpakamatay ka na nga, no? Sandaling magising ka dun sa loob ng kwarto ko? Alam mo, hindi yung tungkol sa virginity ko. Nung oras na yun, ang hindi ko talaga matanggap, yung katotohanan na gawa ko yung bagay na yun. Kasama ang isang tao na, na hindi ko naman talaga kilala. Nagawa mo bagay na yun? Anong bagay ba yun? Jinky, alam mo, pinipilit ako ng mga kapatid mo na panagutan ka dahil may nangyari sa atin. Hayaan mo. Sisikapin kong kausapin ang papa ko. <laughs> alam mo, Jinky, kahit kausapin mo ang papa mo, hindi magiging solusyon yun. Ha? Sa tingin mo ba, tatanggapin ko na lang lahat dahil lang sa... Dumudugong ilong mo. Alis na ako. Hoy, teka lang! Sandali, Jinky! Jinky, sandali! Chika! Anong ginagawa mo rito? Isusoli ko itong damit mo. Pinadry clean ko na yan. Salamat. Teka muna. Pwede bang mag-usap muna tayo? Maupo ka. Sige. Nakita ko, Scorpio ka pala? Kung ganun, may alam ka sa mga bituin? Oo. Meron kami mga bituin sa bahay. Ha? Huh? Hayaan mo na. Ah, hindi kumpleto yung star. May isang nawawala. Ah, oo. Kinuha kasi ng girlfriend ko. Ah... Uh, ah... Uh, tungkol dun sa sinabi mo nung nakaraan? Ah, uh, oo. Oh. Nagkaroon ako ng oras para pag-isipan yun. Sige. Payag na akong gawin yon. Totoo ba yun? <laughs> Jinky, maraming salamat! Maraming salamat talaga! Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo! <laughs> <laughs> Alis na ako, maiwan na kita. Diyan ka na. Alis ka na? Uminom ka na muna ng juice. Uh. <clears throat> One! Two! Three! Four! Four! Magkita ko maga po, boss. Five! Sige, tuloy nyo na. Huwag ka na pala, kuya. Dapat, hindi ka na sa akin. Maga, boss. Ito mo na. Apo. Ah, 
Ang una at ang pinakamalaga. Pagdating sa personal na buhay, malinis at walang problema. At maganda ang koneksyon niya sa SNU Law School alumni. Wala siyang kapatid. Nag-iisa siyang anak at isang colonel sa army ang kanyang ama. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Ang pinakamahalaga sa lahat, dahil sa sariling pagsisikap kaya naabot ng batang yun ang kinalalagay niya. Totoo ba yun? Talaga pala napakahusay niya. Eh, teka, ano ba yung web na yun na ginagawa niya ngayon? Ah, ang tawag ko doon, ah, web solution. Ang pagkakaalam ko kasi, ang trabaho niya, siya ang nagbibigay ng solusyon sa kahit na anong klaseng problema na may kinalaman sa internet. Siya pala nag-iisip ng solusyon sa problema. Ah, tama kayo, ganun nga yun. Asa ah, ako nagagawa ka ng paraan para magkatuloy ang dalawang bata? Gawin mo alang-alang sa pamilya. Kapag nagkatuluyan sila, masaya ako mamamatay dahil nakapag-asawa ng disenteng lalaki si Jig. Ah, naiintindihan ko. Ah, kung ganon, sisimulan ko na ang dapat kong gawin. Tama, sige, tama. ayun. Ay, sandali. Uh, ano ho yun? Hindi eh, ka ba muna makikipaglaro sa akin? Ay, sige na nga. Malaki yan ba taya? Ayos lang yun. Ay, marami pa akong aasikasuhin eh. Hindi ako dapat naglalaro dito ngayon. Simulan na ho natin. <clears throat> Mau na lang kayo. Ako na. Aba, may belo pa kayo, ha? Oh, oh matatalo kayo! Bigay mo ako ng beer. Oo. Uh -huh. Ito na ako, sir. Mm -hmm. Maraming salamat. Sa tingin ko, mukhang paborito mo ang itlog. Hindi naman. Kaya kumakain ako ng itlog ngayon. Dahil nakasunayan ng kumain ito pag sumasakay ako ng turn. Hmm. Kumain ko? Ayoko, hindi ako kumakain ng itlog. <laughs> Sarap kaya ako nito. Ah, uh, ilan na ba nakain mo? Talaga bang nag-aral ka sa SNU Law School? Toka, ano bang kinalaman ng itlog si SNU Law School? Talaga namang masarap to eh. natin. Maganda kung dalhin natin doon sa Seoul, di ba? Tapos pumunta tayo sa Apko Jong. Magpaikot-ikot tayo doon. <laughs> ano bang sinasabi mo? Alam mo na, pwede tayo mandangin doon ng mga nagaganda ang kalapate. Isakay natin dito tapos bahala ka na kung ano gusto mong gawin. <laughs> Gilbert, tama bang ganyan ang pananalita? Tama bang pag-usapan ngayon ng ganyan bagay? Ha? May ibang nakikinig kaya kung ang pino? Ha? Ano na lang ang iisipin ni Bayo sa pamilya natin? Nahimik ka na lang muna. Lagi mo na lang ako nakikita. Bakit puro share mo na lang ang naririnig ko sa'yo? Oo nga naman. Mas mahal ka pa sa'yo ngayon yung ibang tao kaysa sa mga kapatid mo. Gusto ko rin naman mag-aaral nun sa SNU. Pero hindi ako matalino. Saka malayo sa bahay natin kaya hindi ko tinuloy yung bala ko. Nakita mo ba? Napapagalitan kami dahil hindi kami kasintalino mo. 
Mas matanda sa'yo si Presto ng apat na taon. Si Raulo kahit ikaw mo yung bunganga mo. Pasensya ka na. Intindihin mo na lang sana ang mga kapatid ko. Ako si Preston Park. Ito ba mga nakalagay dito? Opo, Papa. Isa yung prueba na nagsasabing maayos ang lagay ng katawan ko. <laughs> ah, ganun ba? O siya, sige. Eh kung ganun, magsata tayo kayo ng petsa. Petsa po para saan? Ano petsa para saan? Para sa kusang nyo. Opo. <laughs> Sir, sa tingin ko, Parang hindi tama yung... Anong sabi mo? Eh, meron na kayo rito ebidensya na nagpapatunay na birhen pa rin si Jinky. Bakit hindi ka pa rin makontento rito? Ah, uh, hindi po yun ang ibig kong sabihin, sir. Sa tingin ko po kasi, ang kasal, isang seryosong bagay yun at hindi yun dapat ratuin ng basta-basta lang. Kailangan nyo pag-isipang mabuti. Tsaka, kailangan matibay ang pundasyon nun. At dapat may involved na pagmamahal sa dalawa. Anong oh. sabi mo? Mali yun! Alam mo, tungkol sa tadhana ang pagpapakasal, yung katotohanan na lang na nagkasipin kayo ng anak ko, masasabi kong itinakda na yun ang tadhana. Naririnig mo ba sinasabi ko, ha? Ha? Ah, uh, ang kaso lang po, sir, hindi niyo pwedeng pakasalan ng kung sinong babaeng nakilala niyo. Kung sinabi mo? Bakit po ba? Sinasabi mo kung sino babae ng anak ko? Ah, uh, uh, hindi yung sa ganoon. Tumigil ka! Kung may mata ka, tignan mo ang anak ko. Kahit na tuling ka pa, sasabihin mo na maganda siya. Matalino siya. Bukod doon, birhen pa siya. At mismo nga ang ospital ang nagpatuloy noon. Isang buong magdamag ka na kasama ng birhen kong anak pagkatapos, yan pang mapapala ko sa'yo. Yan pang sasabihin mo sa harapan ko. Tinuturing po po sa sarili mo na lalaki. Kung gano'n na nung klaseng lalaki. Sige niyo, papa! Tama lang! Tama lang kayo! Tama lang kayo! Pwede basa kasi... Wala kang kalam-alam. <laughs> Hindi mo alam kung gano'ng kahirap magpalaki ng anak na babae na nag-iisa. Napakahirap nun at hindi mo alam yun. Sinikap ko sa palaki kahit wala sang ina. Ay, mahal ko. Bakit naman kasi iniwan mo ako ng gano'ng kaga? <laughs> Papa! Preston, ito, kumain ka na. <laughs> Papa, ano ba nangyari ito? Pag di tayo sumakalpatay tayo. Kaya naman mag-relax ka lang at kumain ka na. Sige na, kumain ka na. <laughs> Papa, ano ko naman magkagawang mag-relax? Nakakatuwa kayong tingnan. Bagay na bagay kayong dalawa. <laughs> o Jiki, hinay-hinay lang ang kaswitan. Wag lang ka pa ng kote pagkasal na kayong dalawa. <laughs> ah, Preston, yan nga pala ang asawa ko si Madison. Nagmula siya sa bahay ng One Wall. Hindi ko nga alam kung nakarating ka na ba sa One Wall. Balit na bahay lang yun eh. Tsaka mangilan-gilan lang ang nakatuloy sa pumupunta ron. Iba klase kayo talaga, Jinky. Hindi ko inaasahan mo, tinatago ka pa ng kulo. Hindi ko akala ay makikipagsipin kasi hindi mo ka nalang tao. Ah, oh, hindi ko. Masarap ba? Ay, 
Walang nangyari sa kanilang dalawa. Natulog lang sila sa isang kama. At saka huwag kang makialam sa kanila. Hmm, we. Hindi ako niniwala dyan. Paano naman walang mangyayari sa dalawang taong para yung hubot-hubad sa buong magdamag? Kung ikaw nandun, anong gagawin mo? Aba, siyempre. Sigurado may mangyayari na. Oh, nakita mo na? Eh, Gilbert, ikaw. Ano kakala mo sa akin, baliw? Pa, paano mo naman mapipigilan yun? Bukod doon, hindi na ako abot sa kama kung ako yun, no? Eh, ikaw naman, Kenneth. Siyempre gagawin ko kung ano ang natural. Oh, nakita mo na? Kayo na mismo nagsabi, kaya naman nagsisinungaling ka talaga. Nagsisinungaling ka sa akin. Kaya nga sa tingin ko, ginawa talaga nila eh. Hindi, wala talaga nangyari. Di ba nakita nyo na yung, yung note mula sa doktor? Ah, ang kapala. <laughs> Ay, sus! Paano kung peke yun? <laughs> Matanong ka ta, Preston. Mamamit ka ba ng protection nung ginawa nyo yun? Hoy, Madison, teka nga. Ano bang nakain mo ngayon? Bakit kanya ka kumakatanong? Anong masama? Natatanong lang naman ako, ah. Si Jinky kasi wala pa siya masyadong alam. Napaka naiv niyan. Ay, nako, tama na nga itong daldalan na ito. Pagkatapos natin kumain, uminom tayo ng tayong mga lalaki lang. Okay? Huwag ka hindi nga yan. Saan na nga muna, Dante? Bakit hindi mo nalang sabihin na... nasa bahay na lang para maiba? Hindi pwede. Narito ang magiging bayaw namin. Hindi tamang hindi namin siya ilibre. Pupunta ka na naman doon sa bahay kung nasaan yung babae mo, no? Huwag ka mag-alala na hindi ko pupuntaan yung babae ko sa one wall. Tsaka huwag ka nga pakialam ero dyan. Oo, oh, yan. Nakita mo na. E di na kami mo rin. Ay, naku, sa noong matay ka na. Tama ba na sabihin mo yan sa sarili mong asawa? O, bayaw. Uminom ka muna. <laughs> Uminom ka lang hanggang gusto mo. Huwag ka mahihiya, okay? Huwag mo kaming tratuhin iba, ha? Ay, Bayaw, sabantali mo niyang gabing to nung wala si Jinky. Paligiyan mo na to yung date mo yan, ha? <laughs> Ang kaso lang, parang napaka-inosente nito, eh. Siyempre naman! Graduate niya na Seoul University! <laughs> Seoul University? Wow! Tamang-tama. Gusto ko yung matatalino. <laughs> Ako na nag-aaral pa ako. Ang pinakayo ko sa lahat, yung mga nerd. Sa tingin ko, halos lahat ng mga nasa top 10 dati, minsan ang nakatikim sa akin. At alam mo kung bakit? Simple lang, dahil matalino sila. Ha? Huh? Ah, Preston, uminom tayo para sa'yo, ha? Kenneth, eto, magtos tayo. Uy, mamaya na yan! Hindi ka bang kapagpigil? Hoy, huwag niyong tularan yan, ha? Hindi marunong mag-control sa sarili. Ito. Uminom tayo para kay Preston. Para kay Preston! Welcome, sir. Ah, uh, Preston? Gising ka na ba? Oo, oh, gising na ako. Di na lang kita ng honey tea. Uh, ilalagay ko na lang dito sa may pinto. Ah, uh, Jinky, pwede ba kitang makausap? Alam ko lang sasabihin mo. Mag-usap tayo sa biyahe natin pa uwi. Mahi naman siya, para sa ang over. Tama pa, kaya uminom kayo. Ah, <clears throat> uh, eto nga pala, presto. Alam ko hindi ito kalakihan, pero gusto kong tanggapin mo ito, okay? Para sa'yo yan. Gamitin nyo yan kapag nagde-date na kayo ng anak ko. Kumain kayo na masarap at mag-enjoy kayo, ha? Ah, <laughs> pasensya na kayo. Pero hindi ko matatanggap ang binibigay niyo. Hindi ko na po yan kailangan. Ay, tanggapin oh, mo na! Oo, mo na, Presto. Hindi mo dapat hanggang si Papa. Oo nga. Ayos lang yan. Kunin mo na. Arte mo naman, tanggapin mo na. <laughs> Siguraduhin niyo magsaset na kayo ng petsa, ha? At saka gusto kong mabasbasan muna kayo bago kayo tuluyan magpakasal, okay? Maliwanan? Nako! <laughs> Excited na ako para sa prinsesa natin dante. Biruin mo, sino naman na mag-aakalang ikakasal na rin siya sa wakas? Ako rin po excited, Papa. Eh. Hintayin mo muna ako rito, sandali. Gusto ko lang kasing kamustayin yung kapatid ko sa frat na wala. Sige, walang problema yon. 
Bilisan mo lang ha, baka maiwan tayo ng tren. Oo, oh, hindi ako magtatagal. Tama lang na pumunta ka. Threat counseling kasi yung specialty ko. Ah, etong calling card ko. Ah, uh, teka, sino ba yung nananakot sa'yo? Ah, uh, teka muna. Kilala niyo ba si John John Jang, attorney? Ha? Si John John Jang ka mo? Oo, attorney. Ha? Nagbibiro ka ba? Walang hindi nakakakilala kay Triple J. Ano? Triple J? Si Triple J. Isa siya na naman. Sabi nila, minsan niya naro tinaga ang buong grupo ng Dolsan Family na binubuo ng mahigit sa sampung katao. Sa katunayan, may mga nagsasabi niya mas marami pa yun doon. At tinagin niya nila na nag-iisa siya. Isa laban sa napakarami. Si John John John. J. 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 Triple J. Minsan na siya kinumpara ng mga tao kay Robin Hood. Siya ang tumuturin na ba yung hindi naman mahihirap na mga minister. Matapos ang inkwentro niyo, iniwan ang leader ng doon sa ng Diyos. At simula niyo, naging magkalabang mortal na ang dalawang pamilya. Sabihin na lang natin mo, Nagkaroon ng isang anak na babae si Table J. Tapos, isang lalaki. Tapos, ginusto na Table J na ipakasal yung lalaki sa anak niya. Ang kaso, tumanggi yung lalaki. Ayaw niya pumayag. Atoy, sa tingin mo, anong mangyayari kung sa lalaki? Anong kahinat na niya? Sigurado kung mawawala yung lalaki at hindi na siya makikita uli. Alam mo kung bakit? Dahil nakalibing na siya. Papatensya ni Triple J. Teka, kung ganun, sa palagay niyo, ano kaya ang nararapat na gawin ng lalaki? Dalawang bagay lang. Magpakasal siya o magpakamatay na lang. Ah! Oh, magpakamatay na lang? Ano sa tingin mo? Kaya mo bang gawin yan? Oo, oh, sir. Kaya ko yung gawin. Okay, tamo. Ang ganda niya, di ba? Huh? Hindi siya pangkaran yung mababae. Isa siyang designer. Kaya sigurado mahihirapan ka. Gerto na lang, ha? Pag nagawa mo yung pinapagawa namin sa'yo, pag-aaralan ko yung sinabi mong commercial na gusto mong gawin. <clears throat> Madali naman akong kausap, eh. Maniwala ka sa'kin. Sa Marami na akong koneksyon. Kapag nagsabi ako sa kanila, sila na ang bahala sa lahat. Basta gawin mo muna ang trabaho mo, ha? Ha? <laughs> Maraming salamat, sir. Alam mo, kung wala sana yung kinalaman sa pamilya namin, ako mismo pwede ko na yung gawin eh. Hindi ako pwede makialam sa pagkakataon na to. Kaya ikaw na lang ang aasahan namin. Pagbuti ang mong trabaho mo. Ha? Huh? <laughs> <laughs> ako nang bahala. Nag-lunch ba kayo? Oh, ikaw pala. Ano ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Ah, teka, sino ba itong bisita natin? Ah, siya si Marlon. May gagawin siya. Magtatrabaho sa atin. Ah, oh, totoo ba yun? Mabuti naman. Ako pala si Madison, natutuwa ako makilala ka. Nako, tignan mo to, nakakita lang ng gwapo, kinikilig na naman ako. Ipinapaalam ko lang sa'yo, siya ang asawa ni Mr. Jam. Ah, ganun ba? Ako si Marlon, kinagagal ako kayo makilala. Pagbutihin mo ang trabaho mo, ha? Ah, oo. Ah, naalala ko na. Hindi ba ikaw yung baguhan ng moda na si Marlon niyo? Oo. Oh. Sabi ko na nga ba, natutuwa akong narat ako sa amin. Para doon tayo mag-usap. Uh, ha? Sige. Hoy! Nahihiya ako sa ginagawa mo. Mukupo ka ron. Dali! Bakit ba lagi mo ako hinihiya sa harap ng ibang tao? Ah, uh, uh, mabuti pa. Uh, ano siya kami? Meron pa kaming gagawin eh. Ah, sige na. Gawin niya na. <laughs> Wow! Ang ganda niya maglakad kung model talaga. Pati yung katawan niya, ang laki. Natutuwa ka ba kay Marlon? Bakit hindi ka makipag-date sa kanya? Ha? Subukan mong gumawa ng kalokohan. Talagang tatama ka sa akin. Kung umarte ka kanina, parang dalaga ka eh. Nakakita ka lang ng gwapo, nakalimutan mo nang may asawa ka na? Akala mo kasi ito magsalita? Akala mo ba hindi ko alam na iba't ibang babaya kasama mo, ha? Ano sinasabi mo? 
Hindi ko na talaga gusto yung pinagsasasabay mo sa akin, ha? Huwag mo ako magbibitakan! Hindi ako pumunta rito para makita yung pagmumukha mo! Pumunta ako rito para pag-usapan ang tungkol sa anak natin! Nahihiya ako pumunta sa eskwelahan, kaya ikaw naman ang pumunta! Kailangan ba kayo? Ah, uh, magandang araw. Uh, itatanong ko lang kung kayo si Miss Helen Won. Uh, kasi ako ang uh, ang tatay ni Kelvin. Ah, ah ganun ba? Sige, tuloy kayo. Uh, 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 Naku. Ah, uh, ah. Uh, Ang akala ko ba si Judith na ang babaeng pakakasalan mo? Ano nangyari? Mahabang kwento kasi po yun eh. Mas mabuti kung makikisakay na lang kayo. Anong klase yun? Nagmula sa pamilya ng mga gangster yung babae. Ma, makisakay na lang kayo sa akin. Kahit na ngayong araw lang na to. Kung hindi, patay tayong tatlo. Aba? Teka nga muna, bakit ba masyado ka natatakot? Oo, oh, isa nga ako retiradong colonel. Pero kung kinakailangan, kaya ko pa rin sa lalabanan. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Akong kakausap sa mga yun. Ang tapang nyo naman. Papa, hindi ganun kadaling kalabanin yun. Hindi ka naniniwala na kaya ko sila? Ay, pambira. O, Papa, ayun na. Ayun na sila. Parating na sila. Ayun na. Magandang araw sa inyo, sir. Magandang araw, mga malay. Ano? <laughs> Bawa po kayo. Sige, uminom tayo, balay. Para sa karamelo ng pamilya natin. Ang suot mo. Ang suot mo. Ah, alam ko na gulat kayo sa pangyayari. Pero sana naman maintindihan nyo na ako yung tipo na tao na gusto kong mabilis maayos sa lahat ng bagay. At dahil nandito na tayo, bakit hindi pa natin isert ang araw ng kasal? Ay, pero sir, pagdating sa kasal, sa tingin ko lang, hindi natin yung kailangan madalihin. Kailangan pag-isipan pa natin yun na masamuti. Sa tingin ko, hindi na ako kailangan yun. Pasensya na, pero hindi pa nagtatagal mula na malaman namin ang tungkol sa bagay na yun. Kaya, sana bigyan nyo kami ng konting panahon para makapag-isip-isip. Magtapat kayo sa akin. Hindi nyo ba gusto maging manugang anak ko kaya kayo tumatanggi? Ah, eh, eh, hindi naman sa ganun. Pa, kada na. Eh, kaya ko chill dito! Wala naman mas matalim! Eh, kahit naman niya walang kwenta. Ayan, hindi eh, mas nakakahiwa na ng karne. Ang talipan na ng kutsilyong ito, no, ah, Dante? Eh, Siyempre naman, Papa. Wala eh, ayos ka lang dyan. Eh, bakit hindi mo ito siya muna? Eh, Papa! Eh, Papa, wala kayo. Okay lang mo si Mr. Pai. Eh, sige, sige. 
Ah, anak, kahit medyo may kagaspangan ng pamilya na yun, mukhang mabait na bata naman si Jiggy, eh. Di ba, Jaime? Oo. Oh, presto, anak. Sa tingin ko, kailangan mo pa itong pag-isipan na mabuti. Hindi, Papa. Hindi ako magpapakasal sa... sa ganung pamilya. Pero oras na tumutul ka, siguradong masasaktan tayong lahat. Sa takot ko kanina, halos hindi ko nalalalasahan yung pagkain ko. Pero ma, hindi ko siya pwedeng pakasalan. Ah, basta hindi ko pakakasalan yun. Ah, presto. Pag-isipan mo pa ang tungkol doon. Sa palagay ko, hindi lang naman puro negatibong idudulot nun eh. Kasi, sa ibang banda, magdudulot yun ang kayamanan para sa atin. Teka, papa. Ano na nangyari sa sinabi nyo kaninang kayo na ang bahala? Ah. Gumagawa ka ng problema ng dahil lang sa isang one-night stand? Ha? Huh? Alam ko na. Gangster ang pamilya mo. <laughs> Kaya naman pala yung halatang halata. Pero sa tingin ko, sobra na to eh. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo alam ang sinasabi mo. Matanong nga kita, bakit natat na atat ang pamilya mo ay kasal kay Preston? Sa totoo lang, anim na taon na ang relasyon naming dalawa. Alam mo kung gano'n na karaming pinagdaanan namin? Eh ikaw, gano'n katagal mo na siyang kilala? Magdadalawang linggo na ngayon. At siguro, oo nga, may kung ilang beses na rin kayong nagsiping. Malanti ka rin. Kung ang pagmamahalan, nasusukat lang sa kung ilang beses kayong nagsiping, bakit meron pa rin mga mag-asawang nagdi-divorce? Hmm. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Asahan mong wala yung epekto sa akin. Tama na! Tama nga ang sinabi mo! Pamilya kami ng goons! Bakit meron ka ba ng problema? Itikom mo na lang ang bibig mo! Kung ayaw mong puritin ko yan! Si Preston, hindi siya hindi pong basta nalang makikisiping sa kahit sino. At sa hindi niya kilala. Paano mo naman nasabi yan? Sino ka ba sa buhay niya, ha? Gusto mo na ba talagang iturol ka mamaya ang babae ka, ha? Ay, naku. Kailangan ko maminahon. Kailangan ko maminahon. Makinig ka sa akin. Alam mo, sa totoo lang, wala akong kahit nakatiting na pakialam sa boyfriend mo, okay? Pero dahil sa napakasama ng ugali mo, mabuti pa nga agkawin ko na lang siya. Nang sa ganun kahit na kailan, hindi ko na uli makita pa yung pagmumukha mo. Dahil baka kung anong magawa ko. Okay lang ba sa'yo lahat ng to? Ha? Hindi mo ba kayang ipaglaban ang sarili mo? Pwedeng tama na yung pagpapanggap mo. Huwag ka nang umata na ganyan kakabait. May demokrasya sa mundong to. Hindi lahat ng bagay na dadala sa puwersa. Kung hindi ka matalino, dapat matinu ka man lang. Ha? Sa susunod na 
Gumamit ulit sila ng puwersa. Hindi na ako magdadalawang isip na ilapit ang bagay na to sa pulis. Ba't mo ako sinampal? Oo. Tama ang lahat ng sinasabi nyo. Inaamin kong binubuulang ng mga gun o gangster ang buong pamilya ko. Pero ganun pa man, pamilya ko pa rin sila. Pinalaki at inalagaan nila ako ng buong pagmamahal. Oo, mga gangster nga sila. Marahas silang tao. Pero sila pa rin ang ama ko at mga kapatid. Kahit duro-duroin sila ng mga tao. Hindi ko pa rin sila ipagpapalit at pamilya ko sila at hindi yung magpapago. Kaya ano karapatan niya magsalita ng masama halapan sa kanila? Bakit naman umiiyak ka? Wala naman akong... Ah. Huwag ka nang umiyak. Lagi mo nalang minamalit ang pamilya okay, ko. Naman. Palagi na lang. Ay, pampira. Ay. Grabe, nakakatouch naman masyado eksenang yan. Parang lintik na pelikula. Napakaganda na lang tingnan dalawa. Babang tumata na lalo silang bumapagay sa isa't isa. Judith! Oh, kayo pala, ma'am. Bakit napadaan kayo rito? Nga pala, Judy. Ito si Marlon yo. You know him, right? Uh, oh, nakita ko na siya sa mga magazine. Pero ngayon ko lang nakilala in person. Pleased to meet you. I'm Judith Lee. Pleased to meet you too. Alam mo ba? Nag-aral sa friends si Judith. Kaya magaling wow, yan. Wow, talaga? <laughs> Excited na ako makatrabaho ka. Ako, hindi, no? Kung may dapat ma-excite dito, ako yun. <laughs> Kung tutusin, dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo, eh. Wala mo buti pa. Magsimula na tayo. Punta sila doon sa bahay ng babae. Wala ang parents ko, nasa abroad sila. Nag-aaral sa UK ang kapatid ko, kaya nagbakasyon sila ron. Ganun ba? Maganda ang bahay niyo, ha? Matanong kita, Marlon. Ano ba talaga ang intensyon mo? <clears throat> ano bang ibig mo sabihin? Nakakapanghinala dahil masyado ka mabait. Masyado ka mabait, pero wala namang dahilan para maging mabait ka sa akin. Kaya alam ko meron kang <laughs> ibang intensyon. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Gusto lang kita makilala ng mabuti. Gusto ko malaman yung mga bagay tungkol sa'yo na talagang magiging interesante para sa akin. Talaga? Kung ganun, okay, sige. Buti pa, mas kilalanin natin ang isa't isa. Ay, alam mo, kailangan-kailangan ko talagang bagay na to ngayon eh. Stress reliever. Magsashower lang ako. Sir, ito na yung bill nyo. Sir, pakicheck na itong bill. Sandali, pakitingnan mo muna. Ito yung bill nyo. Ano yan? Yan yung bill nyo. Ah. Magkano ba ito lahat? Ano ba ito? 440,000? Ano ito? <laughs> Imposible. Hoy, tingnan mo nga ito. Hoy, bising. Tingnan mo ito. Hindi naman ito, laki na sinisingan sa atin. Ano ba nakalala? Ang gapila ka itong waiter na ito. 440? Laki ah! 
Ikaw, hindi ko babayaran yan. Bakit umabot ang ganyang kalaki? Hindi mo po pwedeng lokohin. Baka kami manager, gano'n sa mga? Boss, ano problema? Ano ba yan? Siya ba ang manager? Ako nga. Ano ba problema? Uminom kayo. Kaya natural lang naman na bayaran ninyo yung ininom ninyo. Eh, gano'n, ganito kasi yun. Ang laki kasi yung sinisingil sa amin samantalang tatlo lang naman kami uminom dito. Ang bihira kayo. Tignan nyo nga kung gano'ng karaming alak ang nainom ninyong tatlo. Oo nga. Teka, ba bakit ang daming bote dito? Sino ba uminom niya? Tsh! Isang dali nga, pinamalit yata ako na ba nga to eh. Paraanin mo, kung naman ang bala, sabi ka nga! Bala ka na kaya mo yan. Hindi mo ba alam kung sino gusto niyong lokohin, ha? Teka, isang dali! Hoy! Kunin mo yung mga pitaka niyan. Tignan natin kung big shot ang mokong na yan. Masyadong mayabang eh. Tignan ko nga kung anong pinagmamalaki niya. May laman ba? Ha? 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 Pasensya na kayo sa ginawa namin ah. Um, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Pasensya na. Uh, Grabe! Pasensya na. Ang sakit yung pagkakasipa mo sa akin ha? Oo. Oh. Kaya na, kailangan nyo pa rin magbayad. Kunin nyo ang pitaka ng tatlong yan. Tignan ko nga kung pagdutok. Ano ba siya? Uy, uy, ano ba? Wala naman pera ito eh. O, ayan. Pwede na itong card. I-check nyo ngayon dalawang yan. Sandali muna. Huwag na yung credit card ang gamitin ninyo. Tatawagan ko na lang muna yung mga kakilala ko. Sige. Presto, dito ba yung tatawagan mo? Oo nga. Darating na yun. Sino ba yun? Bayaw na, saan ka na ba? Narito ako! Nandiyan ka lang pala. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Papad na ron. Pero dapat, nakaluhod ka. Gawin mo na! Gawin! Huwag ka na magmatika. Sumunod ka na lang kasi! Huwag mo nang uulitin yun, ha? Masalamat ka, yan lang ang ginawa sa inyo. Yan na na pala nyo, manluloko kasi kayo, eh. Preston tayo, ha? Anong problema? Kung nabugbog man kayo, kasalanan nyo yun. Ha? Ano? Ha? Mukhang pasaway ka talaga, eh. Magpapakabalit na kayo, ha? Tara na! Talis! Takbo na! Ay! Boss, ganito kasi nangyari kanina. Pinatanong ko sa'yo kung sino sila. Kung pa nakatapos ang punat ako ng triple kayo yung mga lalaki kung punta rito kanina. Oo, sige na! Ano bang ginagawa mo? Sabi mo sa akin, paano napasang mo teritoryo mo? Wala ka, Silver! Mas mababasa ka nilang ulan! Ah, ginawa yan! Hindi ko kailangan ng payong! Hindi ko mukha pa rin parang ginawa ng triple jay! sinasagot ang telepono mo. Meron kasi masamang nangyari. Si Jinky, may kumidab sa kanya. Tawagan mo ako agad, ha? Kapag natanggap mo, mensahe na ito, ha? Ah, yan, ayos na. Nabibig? Ano nangyari? Bakit naman nabura? Dapat yung star button ang pinindot mo. Yun naman ang pinindot ko, eh. Ano ka ba? Kuya, tandaan mo kasi, para sa TNT Wireless, dapat yung parang tiktak mo pipindutin mo. Bakit naman kasi komplikado ang lahat, eh. Sandali lang. Sandali! Uy! Pinagawa niyo! Uy! Uy! Saan niyo ako dadalhin? May pipirmahan ako. Ibabahan niyo muna ako! 
Sa inyo ba ako Sige, dadalhin? Ah, uh, salamat. Reston, makinig ka, ha? Hindi ko nang bahala kayo. Ilayo mo siya. Kami nang bahala dito. Magpapahayad sila sa pagdukot sa kapatid ko. Kailangan mailigtas mo si Jinky. Maliwanag ba? Oo, oh, sige. Ang tapang niyo. Ang lakas ng loob niyong pumasok sa teritoryo ko, ha? Tumigil ka! Mag-aarap tayo ngayon! Lumabit niya, simulan na natin! Ang galing nung ginawa niyo pag-idab sa kapatid namin babae, ha? Dadala, masakit yan. Aray ko. Oh. Ah, alam mo si Preston, nakakagulat ang ginawa niya kanina. Kakaiba talaga ang loko yun. Mas lalo pa niya akong pinapahanga. Tawa nga, magbukakala ko. Matalino lang siya at edukado tao. Pero kanina, pinakita niya sa amin ang katapangan niya nung nililigtas ka na niya. <laughs> Dapat lang naman, hindi ba? Dahil magiging membro na siya ng pamilya natin. <laughs> ah, Jinky. Siya nga pala. Pwede mo kaming kausapin. Pwede mo sabihin sa amin kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Si Preston, nahuhulog na kaya ang loob niya sa'yo? Ay, paano ko naman malalaman yun? Ang pakikipagrelasyon kasi, dumarating na lang yun at hindi pinipilit. At saka isa po, meron namang girlfriend si Preston eh. Huwag mm, oh. ah, mo malalaman yun, hindi naman yung problema. Tama ka. Naniniwala akong hindi dapat ipinipilit ang isang relasyon. Ang totoo niya, ay na rin namin makailang. Hindi na rin namin ipipilit ang kahit na anong bagay sa inyong dalawa. Alam niyo, naiintindihan ko naman kung bakit niyo ginagawa yun ni Papa. Ang gusto ko lang naman, yung katulad niyo, isang lalaking mabait at mapagmahal na tulad niyong tatlo. Ayoko nang mahilig makipag-away. Magsitulog na nga tayo. May trabaho pa tayo bukas. Bye. Wala talaga ako sa mood uminom ngayon eh. Meron pa kasi akong mahalagang meeting bukas ng umaga. Eh, ikaw naman! Isa o dalawang boteng beer lang naman ang iinumin natin eh. Maganda naman ang lugar na to, di ba? Sa tingin ko, abuti tayo dito ng madaling araw. Yung meeting mo, ayaw mo na yun! Ayun na! Kill Ayun it! Na. Ay! Sige na. Hmm. 
Sino? Kilala mo ba ang babae yun? Huh? Uh, hindi. Hindi ko kilala yun. Teka lang, Mr. Park! May babaeng nag-iwan ito dito! Para sa inyo raw to. Grabe, <laughs> mahal, no? Hindi ko alam na ganun kamahal ang mga tindang aso dyan. Sa ngayon, mga mayayaman na lang ang nakakabili ng aso. Alam mo, hindi ako nag-aalam sa noon. Pero ngayon, hindi na ako umalis ng bahay nang hindi nag-aalam sa Ah, maraming salamat nga pala. <laughs> nga pala, nag-aaral ka ba magluto? Kailan ka nag-enroll? Ah, paano mo nalaman yun? Ah, mm, dalawang araw pa lang ako pumasok eh. <laughs> Tama ako. Sa lasa pa lang, alam ko na eh. Oo, totoo yun. Sa lasa mo malalaman kung sino nagluto. Paano mo natikman? Aaw. Ah, ah, gusto mong makarinig ng masayang kwento? Ah, Si Preston kasi, naghihilig siya. <laughs> Ang lakas maghilig. <laughs> naghihilig? Bukod doon, nagkikis-kisan yung mga ngipin pag natutulog. <laughs> Ang cute! Nakakatuwa! <laughs> ah! <laughs> Nakuyento ba nila? Narasing ako nung kasama ko, mga kapatid mo. <laughs> Ah, mau nak ane? Asok ane? Alam mo na papan sin kuren, na malakas minum nang tubig si Preston. Hindi naman. Maalat lang ang pagkain, kaya napapalakas ang yun. Napapansin ko yun. Madalas kasi ako makakita ng ihi sa sahig, kaya lagi nga ako nagpupunas ng sahig ngayon. Ha? Huh? <laughs> ako, ano, ano yun? Pasensya na po sa abala. Kailangan mo na i-repair ang elevator. Maghagdan na lang po muna kayo. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Nasa tabi mo lang ako. Sigurado ako may emergency button dito sa loob. Teka, kakapain ko. Ano ba? Alisin mo yung kamay mo! Ah, naku, pasensya na. Akala ko kasi botan yun ang kapako eh. Nakahamak pa rin yung kamay mo! Nasaan ba yun? Ah, siguro ito na nga yun. Naku, oh, ano ba yung nakawakan mo? Ay, pasensya ka na. Ang akala ko kasi nakita ko na eh. Hindi pa pala. Hey! <laughs> Presto, bakit? Alisin mo nga yun sa mukha mo. Ay, ginulat mo naman ako eh. Ano ba yan? Bakit walang signal? Ay, naku. Ah! 
Sapol po sito. Narating ko na yung lugar. Over. Okay, si Viagra to. Gawin mo na kagad. Over. Bakit naman ang bilis magawa ng elevator? Isang Virgo na may pangalang Spike ang star na nakita mo. Sa tingin ko parang hindi naman mukhang virgin yun. Paganahin mo ang imagination mo. <laughs> ano nakikita mo? Oo oh, nga. Nakikita ko na ngayon. <laughs> Pagtanggi sa kompromiso na dulot ng realidad ang dahilan, kaya maganda sa paningin yun. Salamat sa'yo sa pagbibigay mo ng, ng magandang halimbawa sa pagkatao ko. Alam mo, hindi pa ako tapos eh. Habang paakit para lumikha ng star, umiiyak yung virgin. Alam mo kung ano ang nabuo dahil sa pangyayaring yan? Hindi ko alam. Ang Milky Way. Alam mo, tumutugtog ng harp si Orpheus sa harapan ni Hades para buhayin ito ang asawa niya. Natouch si Hades sa ginawa niya kaya binuhay ni Hades ang asawa niya. Huwag raw siyang lilingon hanggat nasa impyerno pa ang asawa niya. Ang kaso, lumingon siya. Oo? Oh? Paano mo nalaman yun? Ang... <laughs> um, madalas kasing mangyari yun. Ganun ang karaniwang nangyayari. Kung ano yung bawal, yun ang ginagawa. <laughs> Oo nga pala. Mahilig ka sa astrology, tama ba? Oo. <laughs> sa labas ng Harp Constellation, ang Vega ang siyang pinaka-nangingibabaw sa lahat. Parang ikaw yun, Jinky. Ay, pumunta ako rito kasi namimiss kita. Kelvin, ilang taon na ba ang teacher mo? Ewan ko, hindi ko alam. Pambihira to. Hindi mo ba alam ang edad ng teacher mo? Ah, maalala ko. Meron na ba siyang asawa? Ang alam ko, dalaga pa siya. Sigurado ka? Oo, yun ang pagkakaalam ko. <laughs> Ganun ba? Nga pala, kumusta naman? Okay ka lang ba sa eskwelahan? Hindi eh. Yung kaklase ko na ang pangalan, Carlo Kim. Oo. Oh. Alam nyo, palagi na sinusulatan na kung ano-ano ang damit ko. Kagaya ngayon, tingnan nyo yan. Ha, pambihira. Nung no, kung bata yun ha, bakit pumayag ang gawin niya to sa'yo? Ha, 
Huwag kang papayag, anak, ha? Turuan mo siya ng liksya para madala. Paano ko masaktan siya? Kapag ginawa ko yun sa kanya. Alam mo kasi, hindi naman tama na guluhin ng isang nananahimik na tao. Kaya kapag ginulo ka ng isang tao, hindi mo na kasalanan kaya lumabang ka sa kanya. Totoo ba yun? Oo naman. At saka, lalaki ka. Huwag mo kaya ang may manakit sa'yo. Kailangan siguraduhin mo na hindi ka naaagrabyado ng ibang tao. Naiintindihan mo? Ay, nako. Anong problema mo? Ay, ayoko na! Nakakasawa mo talaga! Ano ba problema? Ay, si Kelvin kasi nanakit na naman ang kaklase niya! Sino kaklase? Si Carlo Kim? Paano mo nalamang siya? Ah, uh, kung titignan mo yung diary ni Kelvin, nakalagay doon na salbahe ang batang yun, kaya gusto niyang bugbugin. Gusto mo bumunta na eskwelaan? Oo, oh, oo. Oh. Ang kaso, hindi lang ako pwede pumunta rin ngayon eh. Oo, oh, sige. Ayos lang ako. Ako na lang ang pupunta. Lalaki ako. Kaya ako lang ang makakalutas ng problema. Okay ka na ba? Oo, oh, yung buhok mo ipaayos mo li. Ay, salbahe ba tayo na? Salbahe talaga. Itigil na ang pananakit. 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 Ay, hindi ba kayo pa pagkasi ginagawa na? Ah, hindi naman. Pigilan natin ang pagiging violent oh. ng mga mag-aaral. Ah, tama yun. Oo, oh, lumalalara kasi yung mga nangyayari. Yung klase ng anak ko na nakaupo sa unahan, tumusok pa naman na lapis ang mukha ang anak ko. Ay, grabe ang nangyayari. Ang putik na mabulig ang anak ko, ha? Sobra naman. Ganun pala nangyayari sa anak mo? Hindi lang yun ang nangyayari. Ah. <laughs> Sandali lang, ha? Sasagutin ko muna ito. Ako ito. O, bakit? Ano? Sino? Si Cesar na naman? Talaga? Si Raul yun ah. O ano pang ginagawa ninyo? Patayin nyo na siya! Hindi na dapat nabubuhay ang ganun tao! Sige na! Tumawag yung tauhan ko. Ah, Miss Juan. Sa tingin ko mukha napapagod ah, na kayo ah. <laughs> ah, nga pala. Ayos lang ba kung alas otso na rin? Sige. Alas otso na lang. Ah, sige. <laughs> Itigil na ang pananakit! Nagustuhan mo ba yung damit? Oo. Sana, sa tuwing isusot mo yung damit na ibinigay ko sa'yo, ang gusto ko ako ang iisipin mo, ha? Sandali. Huh? Oh, oh, kasi, kasi hindi ito dapat mangyari. Huwag natin gawin to. Ay, ano ba yung sinasabi mo? Wala pa naman tayong ginagawa pabihira to. Uh, alam ko, kung sa bagay, sana hindi na maulit to. Eh, hey, gusto ko lang malaman. Sabihin mo, eh hindi mo ba ako mahal, Miss Won? O oh, ano, sagutin mo ako. Tumingin ka sa mata ko at sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Eh, hindi mo ba ako mahal, Miss Won? Uh, uh, Ay, pambihira naman ang taong ito. Ang totoo niyan, hindi ko nasabing may asawa na ako. Kasal na ako. Ano ba naman yung pinagsasasabi mo? Tsaka, bakit hindi mo sinabi ka agad? Ano kasi, alam mo, wala naman akong balak na nailihim sa ang, ang tungkol sa bagay na yun. Pasensya na. Miss Won, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sigurado ako na single ka pa. Wala kang asawa. Nagkakamali ka. Hindi ako single. May asawa na ako. Ah, so, totoo ang sinasabi mo? Na meron ka ng asawa? Oo. Eh, hindi ka nagbibiro? Eh, hindi. Aray! Ano ba naman yan? Bakit ito nangyari? Ang mabuti pa, ikaw ang mo ako ng kape. Sige na! 
Ah, sabi ko sa'yo, ikuha mo ako ng kape! Sige, sandali! Ikuha kita ng kape! Ay, para akong tanga, nakakahiya. Ah. Ang ganda ng gabi, oh. lalo't kasama mo ang taong mahal mo. Maliwanag ang mga bituin sa kanilitaan. Ah, alam ko, dalago ko siya. Sigurado ka? Oo, oh, yun ang pagkakaalam ko. Tandaan mo. Yung pagbibigay ng maling informasyon. Hindi yun pinapayagan sa pamilya natin. Sir, may delivery para sa iyo. Sige, ipatong mo diyan. Nagsusot ng ganyan, ha? Oh. Yung panty? Oo. Nagbago ng tig si Teo, eh. Naku, nakakapanibago, ha? Alam mo ba? Nasinabi ko kagabi kay Teo na mahal ko siya. Basta sinabi ko na sa kanya yun. Kaya lang... <laughs> Nung sinabi ko yun, bigla na lang ako na in kay Teo. Ikaw? Ay, imposible. Jinky? Totoo yun, maniwala ka. Bigla na lang kasi nangyari. <laughs> Mararamdaman mo ko, sana lang yung darating. Nagulat nga rin ako eh. <laughs> Magkita na lang tayo mamaya. <sighs> Dito ako pumupunta pag nalulungkot ako. Kahit pa paano, nalilibang ako. Marami kasi at iba't ibang tao ang pumupunta dito. May tumutugtog at kumakanta. Kaya naman sumisigla ako kapag pumupunta ako rito. Alam mo kasi, ang totoo niyan, ayoko sa ganitong... masyadong maraming tao. Ah, mas komportable kasi ako kapag ako lang mag-isa, yung walang ibang tao. <laughs> Wala naman ako nakikitang mali sa'yo. Maliban na lang siguro sa isang bagay. Um... Sa tingin ko, medyo may pagkakonservative ka kasi. Buksan mo na kung ang isip mo sa pakikiharap sa mas maraming tao. Ah, alam mo naman siguro na talagang ganito na ako. Susubukan ko pero matatagal na yun. 
Nari ka pala kayo, sir. Ah, oo. Oh. Ah, baka gusto niyo kumanta. Hindi na. Alam mo naman na hindi ako magaling kumanta eh. Huwag na, hindi mo ako mapapakanta. Sayang naman. Anniversary namin, limang taon na. Dalawang tiket pa po ng Saipa na mapapanalunan. Oh, totoo ba yun? Oo. Oh. Teka, bababa ka? Oo, oh, pupunta ako sa CR kaya bababa ako. <laughs> Ano ba? Umais ka nga. Dito ka. Ikaw talaga. Alam mo, wala kang kasama. Ang dami mo pa rin uminom. Preston, magsimula tayo uli, ha? Kasi, miss na miss na kita. Preston! Marami ka nang nainom. Kukuha ko ng tubig na may honey. Preston, si Jinky to. <sighs> Sino ka ba, ha? Bakit magabing gabi na tumatawag ka pa sa boyfriend ko? Alis-alis niya lang dito. Jiggy! Si Preston to, buksan mo ang pinto!
رستان سی چین کی تو مونه سال هات گوستو کم همینی نم با اومان هین سایو آلم کم شادو خنن کنو گلو نم پامیلی اخو هین دی با نگ پاپا سلامت اخو دار لقی سکای کس اما گپی نگا گا گوا اخو همینی رین اخو نم با اومان هین سانا نمان wag kang mag-isip ng hindi maganda sa papa ko at sa tatlo kong kapatid. Dahil sa sobrang pagmamahal nila sa akin, kaya nila nagawa yun. Pupuntahan ko ang papa ko ngayon. Sasabihin ko na kapag ginulo ka pa nila uli, maglalayas ako. Pupunta ako sa malayo. Wag kang mag-alala. Makakakita ka rin ng babaeng karapat dapat para sa'yo. Maging masaya ka sana. Jinky, sandali lang! Jinky! Mister, itigil mo muna yung taxi mo! Itigil mo muna! Mister! Itigil mo muna, sandali! Mister! Kakausapin ko yan sa kay mo! Itigil pa tayo, miss! Itigil mo taxi mo! Sige lang, mag-drive ka lang. Mag-usap muna tayo! Tignan mo nga naman. Nagpadala pa nito si Phil Jackson. Napakabuti niya. Ay, tuloy kayo. Ay. Ah, uh, Cloris? Bakit wala rito yung kay Michael Jordan? Pati yung kay Shaq wala rin dito. O sige, gawin niyo agad. Salamat. 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 Buti na karating ka. Salamat sa inyo, ha? Mama, sa wakas si Jinky, magpapakasal na siya. Edukado ang mapapangasawa niya. At talagang isa ko siyang mabuting tao. Napakabait na bata ni Preston. Totoo yun. Masasabi ko, tataas na ang tingin sa pamilya natin. Alam ko, ma, na matutuwa ka sa nangyayari ngayon. Sana narito ka para masaksihan mo ang lahat. Boss, may tawag kayo. Hmm, ano ba yun? Ano ka mo, si Cesar? Ladies and gentlemen, masalubungan natin ang palakbangan ng Dragon Group.
Minamahal na kapatid, nagkatipon-tipon tayong lahat ngayon sa lugar na ito para saksihan ang masayang pag-iisang pinipin ng mga kapatid natin sa panagampalataya na sina Jinky John at Preston Park. Si Jinky ay nag-iisang anak na babae ni Mr. Jong Jong John at si Mr. at Mrs. Park naman ang magulang ni Preston Park. Kinakasal ngayon sa loob ang kapatid kong mga ay. Pakiusap, huwag muna ngayon. Kasal ninyo. Tapos na ba? Kasal ninyo, Preston. 
Oh, tapos na. Tapos na ang kasal. Uh, Liga, tumayo ka na. Uh, tumayo ka na. <laughs> ang ibig sabihin, kasal na kayo. Mag-asawa na kayong dalawa. Oo, oh, mag-asawa na kami. Oh, oh, teka. Narinig mo. Ang sabi nila tapos na yung kasal. <laughs> Pwede na ako lumaban, no? Oh. Ako si Tengel sa'yo! Di ba talaga kayo marunong gumalang? Apa? Bakit? Ba't na kayo gagandi kami? Hindi namin pala alam pa sila ginawa nyo! Ibot ka sa'kin! Kumusta ka na? Napadaan lang naman kami para mangumusta at patiin ang bagong kasal. Akala mo pala nagpasin ko ang ginawa mo? Ginulo mo ang kasal namin! Huwag ka kayo! Ah, mga kasawa ko. Ikaw ba talaga si Cesar? Ah, mabuti naman at pumunta ka. Ipapangita ko sa'yo na malakas pa rin ako hanggang ngayon kaya humanda ka na. Mga anak, handa na kayo. Ipakita natin kung gano'n tayo kalakas. Gawin natin ito para sa karangalan ng pamilya! Dalawang ito. O sige, ako na mag-aatid sa inyong dalawa, ha? Ikumukulo mo. O, pasok. Tadaan. Yung binti mo, ipasok mo. Yan. Ayos na. Mm-hmm. Um.